tough, tough, through, through, throughout, throughout, though, though, thought, thought, thorough, thorough. Muito bem, você acabou de ouvir a pronúncia de todas essas palavras aqui. Uma bagunça, uma salada, eu sei que muita gente confunde. Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais nesse vídeo. Check this out. What's up, learners? Junior Silveira aqui. E eu sei que essas palavras aí te atrapalham muito. Faz um, faz um caos aí na sua vida, nos seus estudos de inglês. E isso é completamente normal. Até eu que dou aula há muitos anos, trabalho com inglês. Vira e mexe, eu me confundo na pronúncia ou na escrita dessas palavras. Aí eu paro... Opa, peraí. Ah, tá. Agora sim. Ou então eu tô falando de repente... Ah, beleza. É isso aí. <risos> Mas com muito treino, com muita prática e, é claro, com algumas associações, você vai conseguir melhorar e passar por essa dificuldade. Vamos lá, então, para a primeira palavra que eu vou colocar aqui do lado. O Flash, nosso querido Flash vai colocar. Flash, coloca aí também os seus canais e tudo mais. Conheça aí o Flash, nosso editor. A primeira palavra é tough. Tough. Eu sei que não tem nada a ver a pronúncia com a escrita, nada a ver. Eu sempre associo tough com uma música do Michael Jackson, que é Beat It. Ele fala assim, ó, You wanna be tough, better do what you can, so beat it. You wanna be tough, better do what you can, so beat it. Tough significa durão, um cara, né, um cara durão, uma pessoa durão, uma pessoa difícil, ou até mesmo duro no sentido de, sei lá, uma carne tá dura. Por exemplo, eu peguei esses exemplos aqui no dicionário Word Reference, que eu gosto bastante. He's a tough person to work with. He's a tough person to work with. Se ela é uma pessoa tough, é uma pessoa durona, uma pessoa difícil de trabalhar, né, de trabalhar com ele. Uma pessoa difícil de trabalhar. Um outro exemplo que eu peguei de tough, the bread was... Too tough. O pão estava muito duro. Então, aqui a gente tem durão, difícil para uma pessoa e duro de uma comida, né? Ou alguma coisa que seja dura mesmo. Tá? Então, tough. O G e o H tem som de F, né? Um f tough, como se fosse um F. E repete bem, repete bem e usa a palavra tough e todas as outras que eu vou mostrar aqui em contextos, em frases que sejam fáceis de você lembrar, como eu lembrei da canção do Michael Jackson, então eu sempre vou associar tough com a música, não vou esquecer, então vai ficar muito mais fácil para mim na hora de lembrar e também diferenciar das outras palavras, se é o que você deve fazer. A segunda palavra é through, through, que significa através, por, também significa através e por. <risos> eu sempre lembro da palavra through, quando eu passo num McDonald's ou em outro, um Burger King, por exemplo, porque você tem ali o, o drive-thru, né? Você, é como se você dirigisse através, né? Pelo restaurante, pelo McDonald's, através do Burger King. Então, esse through não se escreve da forma como eu apresentei, né? Ele está aí numa forma mais, mais simplificada, uma forma mais rápida. A forma correta mesmo é through normal. Então, drive-thru. Através, por, né? Adiante. Adiante não, através. Pelo, por. She walked through the door at night. She walked through the door at night. Ela caminhou através da porta à noite. Ela passou pela porta, né? Walked through the door. <risos> é lógico que ela passou pela porta, né? Através da porta. O difícil seria she walked through the, the wall. She walked through the wall. Ela passou pela pela, pela, como é que é o nome? É parede. Então, se fosse um fantasma, né? Deus de que... Outro exemplo. Go through Avenida Paulista until you see the mall. Go through Avenida Paulista until you see the mall. Vá pela Avenida Paulista, né? Vá ali através dela, pela Avenida Paulista, até você ver um shopping, mall. Vamos lá para a terceira palavra. <risos> Tô indo ainda. <risos> terceira palavra. Throughout. Throughout significa por toda, por toda. Eu sempre vou te amar, por toda a minha vida vou te amar. I love you, I will always love you, I will love you throughout my life. <risos> Eu lembro mais ou menos né, dessa palavra por causa dessa canção. Então tem alguns exemplos aqui. Ó. Airplanes are landing throughout the day. Airplanes are landing throughout the day. Os aviões estão pousando por todo o dia, pelo dia todo. The bells can be heard throughout the city. 
The bells can be heard throughout the city. Os sinos eles podem ser ouvidos por toda a cidade. Bells, jingle bells. <risos> Exemplos do word reference, que aliás deveria me pagar, fazer um, um público comigo, porque eu sempre indico os caras. Impressionante. Throughout. Essa palavra é through, que é através, por, né? Somando com a palavra out que entre outros significados também significa fora, né? Então, através, fora, pe, é por, fora, por toda, né? Não tem nada a ver, mas esse é o significado, throughout. Então, faça aí uma frase com throughout. Pesquise aí uma frase no Google enquanto você assiste aqui com throughout, que você possa fazer uma frase baseada na sua vida, em suas experiências, porque aí vai ficar muito mais fácil de você é, lembrar dessa palavra quando você precisar, por toda. E a gente usa bastante né, no português, por todo o tempo, throughout the time, throughout the, the, the conversation, por toda a conversa, e aí vai. A quarta palavra é though, though. Though significa embora, que aliás é uma outra maneira de dizer although, although que também é embora, né? É muito comum você usar although no começo de, de frases e o though no final, no meio final né, de frases, mas você também pode usar no começo. Ou seja, em qualquer lugar, <risos> em qualquer hora da frase. Though it was dark out, they went for a walk. Though it was dark out, they went for a walk. Embora estivesse escuro lá fora, né, dark out, eles saíram para dar uma volta. Went for a walk. É claro que eu poderia ter colocado Although it was dark out, they went for a walk. Tudo bem, eu também poderia colocar It was dark out, they went for a walk, though. Podia colocar o embora né, no final. Ou também mas, né, o though tem significado de mas em alguns contextos. Outro exemplo. I drink coffee, I don't have breakfast. Though I drink coffee, I don't have breakfast, though. Embora eu tome café, eu não tomo café da manhã. Você entendeu a frase? Ele toma café, coffee, que é o líquido, né? E breakfast é o café, café da manhã. Um todo, tá? Não vai bagunçar as coisas, não. Então, eu poderia ter colocado Although I drink coffee, I don't have breakfast. Tudo, tudo bem. I drink coffee, I don't have breakfast, though. Uma outra maneira de se falar. Okay? Ah, e repare que though é o, o final de although. Se você colocar um all na frente, né, fica although. Então, é, a metade do although virou though. Quinta palavra, thought. Thought, que é o passado do verbo think, que é pensar. Então, thought, se é o passado de think, significa pensou. Muito bem, pensou, pensei. Então, I think, eu penso. Ou eu acho, I thought, eu pensei, eu achei. Vamos aos exemplos. I thought we were friends. I thought we were friends. Eu pensei que nós éramos amigos. O que está tirando? Eu pe... I thought we were friends. I thought we were good friends. The best friends ever. Então, eu pensei que nós éramos amigos. Eu achei que nós éramos amigos. Um detalhe aqui que eu não falei, né? Que o, o thought também significa pensamento. Pensamento, né? O meu pensamento diz, né? My thought says, my thought uh, is about... Olha só. I just had a thought. I just had a thought. Eu acabei de ter um pensamento. Né? Um, veio um negócio em mim. Então, além de ser o passado de think, também é o substantivo pensamento. A sexta palavra é muito louca, porque ela significa completo, detalhado. A palavra é thorough. Thorough. Completo, detalhado. The police carried out a thorough search of the area, but nothing was found. Poxa, esse exemplo aqui é tão grande que o thorough acabou sendo a coisa que a gente menos prestou atenção. The police carried out a thorough search of the area, but nothing was found. A polícia realizou uma busca meticulosa, uma busca detalhada, uma busca completa. Ó, oh, meticulosa, hein? Ó, oh, que palavra bonita. Na área, mas nada foi encontrado. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. My new boss is a thorough bore. My new boss is a thorough bore. O meu chefe novo, né? Meu novo chefe é um completo é, chato, um chato total. Então, tem esse sentido de completo, né? Para adjetivos também. Thorough beautiful, completa linda. Thorough intelligent. Thoroughly, 
thoroughly vira completamente, se você colocar o LY no final. Aí, thoroughly intelligent, completamente inteligente, e aí vai. Então, vamos recapitular a pronúncia de cada uma dessas palavras. Repeat after me, out loud, bem alto, hein? Eu quero ouvir, bem alto. E você grava você pronunciando e manda lá no meu DM no Instagram, que eu vou ouvir cada uma das suas mensagens. Let's go. Tough. Tough. Through. Through. Throughout. Throughout. Though. Though. Thought. Thought. Thorough. Thorough. Learners, essas palavras, como eu falei, para você entender melhor a diferença entre elas, é importante que você faça as suas frases é, com coisas da sua vida, tá? Que mexam com seus sentimentos, sua emoção, sua rotina, para que você, você lembre delas com mais facilidade. Você vai se confundir outras e outras vezes, mas é assim, isso faz parte do processo. Quem está aprendendo nunca vai aprender nada de primeira assim. Fez barulho, nunca fez aprender nada de primeira. E sim com a prática constante. Então, Pratique, pronuncie, grave no seu celular, ouça bastante, escreva frases e você vai pegando a manha aos poucos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante e tem muito mais coisas lá no meu blog, vou deixar aqui embaixo né, no meu site para vocês irem acompanhar lá e no meu Instagram também tem muito mais conteúdo de inglês. E sabe esses dois vídeos que eu coloquei aqui? Ó? Com certeza eles vão te ajudar muito no aprendizado de inglês. Então é só você clicar e continuar na, no canal de inglês da brilhagem deste Brasil. Clica lá, vai! Eu sou Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se todos vocês, see you around. Bye!